세계 인구 랭킹 탑 100을 알아보는 시간 이번 영상에서는 세계 인구 45위부터 41위까지 인구 랭킹과 국가별 특징에 대해 간단하게 알아볼까 합니다. 인구수는 시시각각 변하기 때문에 이 영상은 2020년을 기준으로 제작된 점을 참고해주세요. 세계 인구 랭킹 45위 국가로는 약 3,050만 명의 우즈베키스탄이 랭크되었습니다. 우즈베키스탄은 중앙아시아 중부에 있는 나라로 동쪽은 키르기스스탄과 타지기스탄, 북쪽과 서쪽은 카자흐스탄과 트루크메니스탄 등과 접해 있는 국가인데요. 면적은 약 44만 7천 제곱킬로미터로 대한민국의 4.4배 정도의 크기입니다. 우즈베키스탄의 수도는 도래도시 혹은 보석의 도시라는 뜻을 갖고 있는 타슈켄트로 중앙아시아 최대의 공업도시이기도 하죠. 타슈켄트의 가장 오래된 기록은 기원전부터 존재해왔다고 전해지며 7, 8세기 트루크계 문화와 이슬람교를 받아들였습니다. 예전에는 실크로드의 중심지이기도 했으며 현재는 면직물 콤비나트와 함께 기계, 식료품, 전기 등의 공업도 활성화되어 있죠. 우즈베키스탄의 민족 구성은 우즈베크인 80%, 그외 러시아인과 타지키스탄인 등 다양한 민족이 살아가고 있습니다. 우즈베키스탄의 1인당 GDP는 약 1,800달러로 이는 방글라데시와 비슷한 수치로 세계 150위권 내에 포함되어 있죠. 우즈베키스탄은 4,000년 전부터 청동기 문화가 출현했고 고대에는 박트리아, 소구디아나 왕국의 일부였습니다. 그러다 기원전 6세기에 고대 페르시아에 정복되었으며 기원전 4세기에는 알렉산드로스 대왕, 이후 그레코 박트리아 왕국의 지배를 받았죠. 8세기에 아랍의 침공을 받은 후 이슬람화가 시작되었으며 타슈켄트, 사마르칸트 등이 종교와 상업의 중심지로 발전하였습니다. 11세기부터는 셀주쿠 트루크 제국, 몽골, 티무르 제국 등 여러 제국들의 지배를 거쳐오다가 19세기에 접어들어서는 제정 러시아가 영국의 중앙아시아 확장을 막기 위해 우즈베키스탄 진출을 하게 되죠. 20세기 초 공산화가 된 우즈베키스탄은 1924년 우즈베크 소비에트 사회주의 공화국이 되며 구소련의 일원이 되었습니다. 1980년대 들어서 구소련의 개방과 개혁 정책으로 경제 난관과 환경 문제가 노출되고 민족주의 운동과 이슬람 부흥 운동이 전개되었으며 1990년 우즈베키스탄은 국가주권을 선포하고 구소련의 해체와 함께 완전한 자주독립국이 되어 1992년에는 대통령 중심의 민주공화제가 되었죠. 우즈베키스탄의 대표적인 관광지로는 사마르칸트를 대표하는 광장인 레기스탄 광장이 있습니다. 레기는 모래, 스탄은 광장의 뜻으로 레기스탄은 모래광장을 의미하며 국가적인 대규모 경축행사나 명절, 기념일 행사가 열리는 장소이기도 하죠. 광장 안에는 이슬람교의 학교인 마드라사가 3개 있는데 15세기 초반에 건축된 울루그 메그 마드라사, 17세기에 지어진 셰르도르 마드라사, 틸리아코리 마드라사가 아름다움을 자랑하고 있습니다. 세계 인구 랭킹 44위 국가는 약 3,200만 명의 페루입니다. 페루는 남아메리카 서부 태평양 연안에 있는 나라로 동쪽은 브라질과 볼리비아, 남쪽은 칠레, 북쪽은 콜롬비아와 에콰도르와 접하고 있는데요. 면적은 약 128만 제곱킬로미터로 대한민국의 13배 정도의 크기입니다. 페루의 수도는 리마이며, 리마는 잉카제국을 정복한 스페인 출신의 프란시스코 피사로가 세운 도시로 현재는 페루 최대의 상업도시의 역할을 하고 있죠. 리마는 피사로가 도시를 건설할 당시 그저 잉카의 이름 없는 바닷가 지역이었는데 스페인으로부터 사람들이 이주해오고 곧이어 이탈리아 이민도 불어나면서 번성하였습니다. 페루의 종족 구성은 아메리카 원주민과 메스티소인이 각각 40% 정도로 구성되어 있으며 그외 백인과 여러 종족들이 살아가고 있는데요. 페루의 1인당 GDP는 약 7천 달러로 이는 세르비아와 비슷한 수치로 세계 90위권 내에 포함되어 있죠. 페루의 역사는 기원전 2만여 년부터 안데스 산악지대를 중심으로 베링 해협에 형성된 육교를 따라 건너온 몽골계 원주민의 고대 토착 문화부터 시작됩니다. 그러다 1세기까지 농경 문화를 형성해 이들이 만든 토기와 피라미드 신전 등 차빈 문화를 거쳐 15세기까지 티아우 아나코 문화 시기를 거치게 되죠. 15세기에 잉카가 페루 전역을 지배함으로써 케추아족의 잉카 제국이 탄생하였는데 
전성기에는 콜롬비아 남부에서 칠레 중부에 이르기까지 약 1200만 명의 백성들을 다스렸다고 합니다. 16세기 잉카 제국은 스페인의 피사로에게 정복되어 이후 300년 동안 식민지비를 받게 되는데요. 스페인은 리마에 부왕청을 설치, 인디오를 노예로 삼아 금과 은을 채굴하며 남아메리카에서 가장 부유한 상태가 되었습니다. 하지만 18세기 후반, 인디오들의 반란들과 함께 19세기에는 페루의 보호자로 불리는 아르헨티나 산 마르틴 장군으로 인해 페루의 독립이 선포되었고, 시몬 볼리바르가 리마에 입성하여 1824년 아야쿠초 전투에서 스페인군을 물리치며 독립을 달성하게 됩니다. 페루는 자유주의 헌법을 제정하였고, 구아노 판매에 따른 경제적 호황으로 근대국가의 기초를 확립하는데요. 하지만 1879년 영국과 미국의 이해대립을 배경으로 한 칠레와의 전투에서 크게 패배하며 북부 아리카주를 빼앗기게 됩니다. 20세기 중반에는 오드리아의 군사혁명으로 독재정치가 시작되었고 이후 몇 차례의 쿠데타를 거쳐 1980년까지는 계속해서 군사통치가 이루어졌죠. 그러다 1980년 벨라온 데테리가 대통령에 당선되면서 군정의 종지부를 찍었으며 2001년에는 원주민 출신으로는 최초로 톨레도가 당선되기도 했습니다. 페루는 남아메리카의 스페인어권 국가들 중에서 가장 음식 맛이 좋기로 유명하기도 한데요. 이들의 음식은 아메리카 원주민의 식문화와 스페인 이탈리아 요리 등 유럽식 식문화가 혼합된 특징이 있다고 합니다. 주요 요리로는 생산사를 레몬즙에 버무려 먹는 생산요리 세비체가 있으며 소의 심장을 꼬치에 끼워 구워서 만든 꼬치 요리 안티쿠초, 감자의 원산지인 나라답게 감자도 주식으로 많이 즐긴다고 하네요. 또한 중국 요리가 대중 요리로 자리를 잡았는데 이 또한 페루나 스페인화가 된 중식으로 요리에는 중국식 국수가 아닌 파스타 국수를 사용하는 곳이 많다고 합니다. 세계 인구 랭킹 43위 국가로는 약 3,250만 명의 앙골라가 랭크되었습니다. 앙골라는 아프리카 남서부에 있는 나라로 동쪽으로는 콩고 민주공화국과 잠비아, 남쪽으로는 나미비아와 접한 국가인데요. 면적은 약 124만 제곱킬로미터로 대한민국의 약 12배 정도의 크기입니다. 앙골라의 수도이자 경제 산업 중심지는 루안다로 1576년 포르투갈인들에 의해 세워진 도시죠. 앙골라는 아프리카 최대 산유국이자 오펙 가입국으로 아프리카 제7의 경제대국입니다. 수도 루안다에서는 시멘트, 알루미늄, 다이아몬드 등을 가공하고 수출하며 중국의 대대적인 투자로 고층 빌딩이 많죠. 다만 주택 임대료와 물가가 너무 올라 물가가 높기로 유명한 노르웨이의 오슬로를 넘어서기도 했습니다. 앙골라의 종족 구성은 오빈 분두족이 약 40%, 그외 킴부두족과 박홍고족 등 다양한 종족들로 이루어져 있는데요. 앙골라의 1인당 GDP는 약 3천 달러로 이는 이집트와 비슷한 수치로 세계 130위권 정도를 나타내고 있습니다. 앙골라는 1482년 대항해 시대 시절 포르투갈인이 콩공항의 하구를 발견하여 처음으로 상륙하였죠. 앙골라 지역은 네덜란드에 지배당하기도 했으며 18세기 전후로는 포르투갈의 노예무역 중심지가 되기도 했습니다. 1830년 노예무역이 폐지되고서는 1910년에는 식민지 농업으로 개발되다가 1917년 다이아몬드 발견을 계기로 개발에 박차를 가하게 되었죠. 2차 세계대전이 끝난 후 1951년에는 포르투갈의 식민지법이 폐지되었고 1960년부터 앙골라 원주민들이 해방조직을 결성하여 1975년 인민공화국으로 독립하게 됩니다. 하지만 앙골라 내부에서는 소련을 지지하는 세력과 미국을 지지하는 세력의 대립으로 인해 2002년 평화협정이 체결될 때까지 수십 년 동안 내전을 치루었죠. 정치적 안정을 꾀하는 앙골라에게 다음으로 찾아온 외국 자본력은 중국이었습니다. 중국은 내전이 끝나자마자 앙골라의 도매시장을 장악하였고 앙골라에 많은 투자를 하며 노동자들까지 대거 진출해 도시가 발전하는 순기능은 있었지만 너무 많은 중국인들의 사건 사고로 인해 사회 문제로 대두되고 있기도 하죠. 앙골라에는 달의 절벽이라는 뜻을 지닌 미라드로 드루아가 있습니다. 앙골라의 그랜드 캐넌이라고도 불리는 미라드로 드루아는 뾰족하게 솟아오른 절벽들과 깊이 파인 협곡이 길게 이어지는 곳으로 달의 표면에 와 있는 느낌을 주는 신비로운 장소라고 하네요. 세계 인구 랭킹 42위 국가는 약 3,270만 명의 말레이시아입니다. 말레이시아는 동남아시아 말레이 반도와 보르네오 섬 일부에 걸쳐 있는 나라로 동말레이시아의 남쪽은 인도네시아, 서말레이시아의 북쪽은 태국과 접해 있는 국가인데요. 면적은 약 329,000제곱킬로미터로 
대한민국의 3.3배 정도의 크기입니다. 말레이시아의 정식 수도는 쿠알라 룸플루이며 행정 수도는 푸툴라자야로 2001년 이전까지는 쿠알라 룸플루에서 행정도 담당했죠. 쿠알라 룸플루의 발전 과정은 동남아시아 특유의 복합사회의 특징을 보이고 있습니다. 도시로서의 쿠알라 룸플루는 중국인 이민자들이 많이 개척을 한 곳으로 말레이인과 중국계 말레이인이 절반 정도의 비중을 보이고 있죠. 쿠알라 룸플루에서는 역사적으로 다양한 민족이 혼합되어 있는 만큼 종교, 언어, 직업에서도 차이를 나타내고 있습니다. 하급관리나 경찰 군인은 말레이계, 택시 등의 교통운수 종사자는 인도계, 상공업 종사자는 중국계가 다수 차지하고 있죠. 말레이시아의 민족 구성은 말레이인 50%, 그외 중국인과 인도인 등이 함께 살아가고 있는데요. 말레이시아의 1인당 GDP는 약 1만 1천 달러로 이는 러시아, 세인트 루시아와 비슷한 수치로 세계 70위권 내에 포함되어 있습니다. 말레이시아는 기원전부터 강가나 해안가를 따라 철기 문명이 출현하여 2, 3세기에 들어서는 중앙 집권화된 왕국이 나타나기 시작합니다. 이들은 인도로부터 영향을 받아 힌두교와 불교가 융합된 문화를 보였죠. 14세기에 건국된 말라카 왕국은 이슬람교로 개종하여 아랍인, 중국인, 인도인들의 무역 거점 역할을 하였고 18세기에는 라자케시리 조우루를 점령하며 술탄을 폐위시킨 후 강력한 왕권을 행사했습니다. 그러다 18세기 후반부터 서양 열강들의 영향을 받아 영국과 네덜란드의 영토 분쟁이 이루어졌고 1940년까지는 영국의 점령이 이어지게 되었죠. 1941년, 일본은 말레이시아를 점령하였으나 2차 세계대전이 끝난 후 말레이시아로 재진입한 영국은 싱가포르를 제외한 말레이시아 전역을 하나로 묶는 말라야 연합 안의 도입을 시도했습니다. 하지만 말라야 연합이 술탄의 권력을 박탈하고 화인과 인도인에게도 시민권을 부여하는 내용을 포함하여 말레인들은 강력하게 반대하였고 1948년 말라야 연방이 결성되었죠. 1957년 8월 31일 말레이시아는 영국, 말레이계, 중국계 지도자들의 협의로 독립을 이루게 됩니다. 말레이계가 군인과 경찰, 공무원 쪽을 차지하고 국교는 이슬람의 공용어는 말레이어, 교육과 경제정책은 말레이계열을 우대하며 중국계와 인도계는 말라야 국민으로 살아가게 되죠. 말레이시아의 관광 명소로는 쿠알라 룸플루에 있는 고층 빌딩 페트로나스 트윈타워가 있습니다. 페트로나스 트윈타워는 1998년에 완공되어 2003년까지 5년 동안 세계에서 제일 높은 마천루이기도 했었죠. 스카이 브릿지로 연결된 두 개의 타워는 지상 88층, 지하 4층으로 구성되어 있으며 타워 1은 일본이, 타워 2는 한국이 건설해 화제가 되기도 했습니다. 세계 인구 랭킹 41위 국가로는 약 3,440만 명의 사우디아라비아가 랭크되었습니다. 사우디아라비아는 아시아와 아프리카의 중간에 위치한 아라비아 반도를 대부분 차지하고 있는 나라로 동쪽으로는 아랍에미리트 오만, 북쪽으로는 요르단과 이라크, 서쪽으로는 홍해 등과 접한 국가인데요. 면적은 약 215만 제곱킬로미터로 대한민국의 21배 정도 되는 크기의 국가입니다. 사우디아라비아의 수도는 리아드로 제2차 세계대전 후 석유로 급부상하여 근대적 건설 기술로 급속하게 발전한 도시죠. 리아드의 오래된 왕궁을 교체하여 호화로운 새 왕궁을 건립하였고 고층 빌딩과 호텔, 고급 주택들이 들어서며 와하브 이슬람 교도의 본고지이기도 합니다. 사우디아라비아의 종족 구성은 아랍인 90%, 그외 아프리카계 아시아인들이 살아가고 있는데요. 사우디아라비아의 1인당 GDP는 약 2만 3천 달러로 이는 체코, 포르투갈과 비슷한 수치로 세계 40위권 정도를 나타내고 있습니다. 아랍 민족은 고대부터 홍해 연안 대상로를 따라 도시가 활성화되었고 7세기 이슬람의 창시자 모하메드가 아라비아 반도를 통일하였죠. 아라비아 반도는 예멘과 바레인 등 찬란한 문명을 지닌 국가들도 있었으나 사우디아라비아 지역은 이슬람 전까지 매우 소외되어 있었습니다. 그러다 이슬람 제국의 중심지가 되며 히자즈 지방은 큰 번영을 누렸지만 지정학적 한계를 극복하지 못하고 종교적 명분을 제외하고서는 주목을 받지 못했죠. 이후 오랜 세월 동안 여러 국가들의 지배를 받아오다 1744년 사우디 중부 나지드 지역의 통치자 모하메드 빈 사우드가 이슬람 종교학자 모하메드 빈 압둘와합과 동맹전선을 결성하여 디리아의 사우디 제1왕국을 세웁니다. 1780년대부터는 빠른 속도로 아라비아를 정복하여 1805년에는 메키와 메디나까지 정복했지만 이를 지켜보던 오스만 제국이 1814년에 전쟁을 선포하며 사우디의 독립을 실패하였죠. 하지만 사우드 가문은 독립국가를 세우겠다는 열망을 이어나갔고 1824년 쿠르키 이븐 압둘라가 다시 독립국가 사우디 제2왕국을 선포, 
아라비아 재정복을 시도합니다. 사우드 가문은 19세기에 접어들어 힘이 약해진 오스만 제국에 압박을 가하긴 했으나 라이벌 가문인 라시드 가문과의 전쟁에서 패배하여 사우드 가문은 오스만 령으로 도망하게 되죠. 1902년 사우드 가문의 압둘 아지즈는 사우디 제3국을 건설하였고 제1차 세계대전의 혼란을 틈타 영역을 확대해 나갑니다. 압둘 아지즈는 1932년 네지더 해자저 이중왕국을 통합해 사우디아라비아 왕국을 선포하고 초대왕이 되었죠. 사우디아라비아의 히자즈 지역에는 이슬람의 성지라 불리는 메카가 있습니다. 이슬람의 창시자인 무함마드의 출생지로 이슬람권에서는 성지로 추앙받는 곳이며 매년 많은 순례자들이 방문하고 있죠. 이슬람 교도들은 매일 다섯 번씩 메카를 향해 기도하며 일생에 한 번은 이곳을 순례한다고 합니다. 이번 영상에서는 세계 인구 랭킹 탑100 45위부터 41위까지 정리해 보았는데요. 다음 세계 인구 랭킹 영상에서는 40위부터 36위까지 소개하도록 하겠습니다. 끝까지 시청해주셔서 감사드리며 행복한 하루 보내세요.